அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபம் ஏற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதம் இருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் மிதுனம் ராசி நேர்களே மிதுன ராசிநாதன் புதன் ஏழாம் இடத்தில் சூரியன் குரு சனி உள்ளிட்ட கிரகங்களுடன் மிக வலுவாக இருக்கிறார் இந்த மாதத்தின் ஏழாம் தேதி வரை ஏழாவது இடத்தில் புதன் இருப்பது நல்ல பலனை கொடுக்கும் அதன் பின்னர் எட்டாம் தேதிக்கு சென்ற பின்னர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மிக கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு மிக கவனமாக இருப்பது அவசியம் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களால் முடியும் என்றால் வாக்கு கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் வேண்டாம் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்த உறவு சிக்கல் நீங்கும் ஆனால் குடும்பத்திற்காக எது செய்தாலும் மிக கவனமாக செய்வதும் பேசுவதும் நன்று மூன்றாவது மனிதர்களின் தலையீடு வேண்டாம் அதில் கவனம் வேண்டும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீர்ந்து வரவு உயரும் மிருக சீரிடம் நட்சத்திரனருக்கு உடல் நலத்தில் கவனம் வேண்டும் திருவாதிரை நட்சத்திரனருக்கு வெளியூர் வெளிநாடு விஷயங்கள் கைகூடும் புனர்பூசம் நட்சத்திரனருக்கு சுப நிகழ்ச்சிகள் நன்றாக நடைபெறும் 
இந்த மாதம் அஷ்டம சனி தொடங்க போகிறது என்பதால் எந்த விதமான பயத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் உங்களின் விடாமுயற்சியின் மூலம் சங்கடங்களை தவிர்த்து கொள்ளலாம் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் குறைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஆனால் உங்களை திறமையானவர்களை நிரூபிக்க கடுமையாக உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்படும் எதையும் எதிர்கொள்ளும் மன தைரியத்தோடு செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் திருமணத்திற்காக காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் சூரியன் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் உயர் அதிகாரிகளால் தொல்லை உண்டாகும் அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு உண்டாகும் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அப்பா சம்பாதித்த சொத்து கிடைக்கும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு தொழில் நிலை சிறப்படையும் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் கூட்டு வியாபாரம் சிறப்படையும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு தாய் மாமனுடன் விரோதம் ஏற்படலாம் குரு உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் புதிதாக வீடு வாங்குவீர்கள் வாகன யோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார் கடவுள் பக்தி அதிகரிக்கும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு எல்லா செயல்களும் சிறப்படையும் சனி உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் எதிரிகளை வெல்லும் திறன் உண்டாகும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு எல்லா கடன்களும் தீர்வாகும் ராகு உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் வெளியூருக்கு செல்லும் நிலை உண்டாகும் கேது உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள் ராசியில் ராகு ரண ருண ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் கலத்திர ஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் பண வரத்து இருக்கும் எடுத்த முடிவை செயல்படுத்தும் முன் ஒரு முறைக்கு இருமுறை ஆலோசிப்பது நல்லது மனம் எந்த ஒரு காரியத்திலும் அவசர முடிவு எடுக்க தூண்டும் வீண் வாக்குவாதங்களால் பகையை வளர்த்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது வீண் அலைச்சலுக்கு பிறகே எந்த ஒரு காரியமும் நடந்து முடியும் மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் உங்களது கருத்துக்கு சிலர் மாற்று கருத்து கூறலாம் எதிர்த்து பேசாமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு திறமையாக படித்தாலும் பாடங்கள் கடினமானவை போல தோன்றும் மனதை தளரவிடாமல் படிப்பது வெற்றியை தரும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் அடுத்தவருடன் ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலும் வாக்குவாதத்திலும் வெற்றியே கிடைக்கும் பணவரத்தும் கூடும் ஆனால் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் அடுத்தவரை நம்புவதிலும் எச்சரிக்கை தேவை உங்களுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் உங்களை விட்டு விலகி செல்லலாம் மாற்று மதத்தினரின் உதவி கிடைக்கும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு இருக்கும் போட்டிகள் குறையும் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட தோன்றும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யும் பணிகள் திருப்திகரமாக நடந்து முடியும் எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் வரலாம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்பை கொண்ட மிதுன ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் மாத முற்பகுதியில் உங்கள் ராசிக்கு எட்டில் சஞ்சரிப்பதால் சிறு சிறு தடைகளையும் சந்தித்தாலும் மறைந்த புதன் நிறைந்த பலன் தரும் என்பதால் கல்வி ஞானம் அனுபவ அறிவை பெறக்கூடிய காலமாகும் இருப்பினும் எதிலும் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது நல்லது எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அத்தனையையும் சமாளித்து வெற்றி பெறக்கூடிய காலம் இருப்பினும் அதீத நம்பிக்கையை தவிர்க்கவும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் உறவினர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள் விருந்தினர்கள் வருகையால் வீடு களை கட்டும் சகோதர சகோதரிகளிடையே வீண் மனஸ்தாபங்கள் வர வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை கையாளும் போதும் பயணங்களின் போதும் கவனம் தேவை தாய் உடல் நலனில் கவனம் தேவை குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் பூர்வீக சொத்து விஷயங்கள் சாதகமாக முடியும் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் எதிரிகளால் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கும் தம்பதியருக்குள் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும் 
ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதால் நன்மைகள் உண்டாகும் உத்தியோகத்தில் பனிச்சுமை அதிகரிக்கும் வியாபாரத்தில் ஒப்பந்தம் தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளிடம் கவனம் தேவை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும் நண்பர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை வெளிநாட்டு படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு முயற்சிகள் கைகூடும் தந்தையால் அனுகூலம் உண்டு சிலருக்கு மருத்துவ செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கி நன்மை அதிகரிக்கும் உங்கள் திறமை வெளிப்படும் மிதனராசி நேர்களுக்கு இந்த தை மாதத்திற்கான பரிகாரங்கள் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஆதிகேசவ பெருமாள் மற்றும் ஸ்ரீமன் ராமானுஜரை புதன்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது நன்மை புதன்கிழமைகளில் நவகிரகங்களை வணங்கி புதனுக்கு அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது மன அமைதியை தரும் தினந்தோறும் பசுமாட்டிற்கு அகத்திக்கீரையை கொடுத்து வரலாம் துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கு போடுவது நன்மை தரும் பெருமாள் வழிபாடும் பெருமாளுக்கு தேங்காய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதும் மிக நன்று இந்த தை மாதத்தில் மிதனராசினியர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்க்கை அம்மன் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் திங்கள் புதன் வியாழன் சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஜனவரி பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்று மற்றும் இரண்டு என்னநேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி